Pan Edward cieszył się z tego, że zostanie ojcem. Marzył o tym od dawna i oczekiwał narodzin swojego ukochanego dziecka. Nawet płeć była mu obojętna, byleby maluch był już w domu, w swoim łóżeczku. Zresztą sam je przygotował, tak jak zabawki, zasłony w misie i wiele innych akcentów świadczących o tym, że jest to pokój nowonarodzonego dzidziusia. Aby zadbać o bezpieczeństwo swojej pociechy, Edward postanowił zainstalować również kamerę, aby mieć podgląd na to, czy maleństwo słodko śpi, czy może już wstało. Jeszcze tylko podgląd obrazu i wszystko gotowe. Ale gdy mężczyzna włączył telewizor, na ekranie nie widział pokoju swojego dziecka, a brudną, starą piwnicę. O co chodzi, pomyślał. Czyżby to jakiś film? Obraz był wyraźny i czysty, w rogu leżał mały, związany chłopczyk. Ta historia zaczęła się w 1979 roku w mieście Brno. W tym roku na świat przyszła Klara, trzecia córka Władysława i Maureski Małerów. Klara była zupełnie innym dzieckiem. Jej starsze siostry uwielbiały się uczyć, ona z kolei stroniła od książek. Zamiast tego wolała czynnie uprawiać sport. Siatkówka oraz pływanie były jej pasją i zamiłowaniem. Każdą wolną chwilę spędzała na treningach. To wcale nie oznaczało, że odpuściła naukę, choć nie była najlepszą uczennicą w klasie, to jednak zdawała do kolejnych bez problemów. Gdy skończyła 17 lat, przytrafiła jej się pierwsza miłość. Poznała 25-letniego Radka i była z nim szczęśliwa. Para miała się ku sobie, a po niedługim czasie, konkretnie w 1997 roku, zaszła w ciążę. Nie była to planowana sytuacja, ale zarówno Radek, jak i rodzice przyszłej mamy cieszyli się na tę wiadomość. Radek sprostał zadaniu. Podjął pracę i wziął na siebie utrzymanie rodziny, kiedy Klara zdobywała wykształcenie. Po dziewięciu miesiącach na świat przyszedł Jakub. Młoda para uznała, że nie warto czekać kolejnych lat, aby sprawić mu rodzeństwo, więc postanowili, że kilka miesięcy po porodzie postarają się o kolejne dziecko. Jak zaplanowali, tak uczynili i na świat przyszedł Ondri. Jednak wkrótce między parą zaczęło się psuć. Klara była sterowana przez starszą siostrę Katerinę, co nie podobało się Radkowi. Zarzucał jej, że nie ma własnego zdania i robi wszystko na rozkaz siostry. Klara nie robiła sobie niczego z tych uwag, co doprowadziło do rozstania. Jednak Radek nie chciał zrywać kontaktu z dziećmi, które bardzo kochał. Uczestniczył w ich życiu i spędzał z chłopcami każdą wolną chwilę. Niedługo po rozstaniu Katarina namówiła siostrę na studia pedagogiczne. W 2005 roku, trzy lata po rozstaniu, wydawało się, że Klara jest gotowa na ułożenie sobie życia na nowo. Zaczęła wychodzić z domu, spotykała się ze znajomymi, aż nagle ogłosiła szokującą decyzję. Młoda, samotna matka postanowiła adoptować 13-letnią dziewczynkę o imieniu Anna. To była zaskakująca decyzja zarówno dla Radka, jak i rodziców Klary. I te obawy były słuszne. Klara nie podołała wychowania trójki dzieci. Znów zaczęła zamykać się w czterech ścianach, była przemęczona i zrezygnowana. Nigdy też nie opowiadała o adoptowanej córce. Wiadome było tylko tyle, że pochodziła z miejscowości Krnow, nieopodal polsko-czeskiej granicy. Tam też mieszkała babcia Klary. To ona opowiedziała jej jako pierwsza o losach Hanny, która była porzuconym dzieckiem narkomanów. Wcześniej to pani Antonina się nią opiekowała, ale stan zdrowia nie pozwalał już dłużej na to. Klara postanowiła przejąć opiekę nad dziewczynką, a chwilę później Antonina zmarła. Klara zmuszona była rzucić studia, aby wychowywać dzieci. Wkrótce przeprowadziła się do Kurim. Niewielkie miasteczko liczące nie więcej niż 10 tysięcy mieszkańców. To w tym czasie Klara zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie. Całkowicie zerwała kontakty z rodziną i znajomymi. Nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Jej sąsiadem był pan Edward. Mężczyzna spodziewał się dziecka, o czym głosił wzdłuż i wszerz całej okolicy. Gdy dziecko przyszło na świat, on kończył właśnie przygotowywać pokoik. 7 maja 2007 roku zakończył przygotowania i finalnym zadaniem był test kamerki. Na ekranie jego telewizora pojawiła się mała, brudna piwnica. W rogu leżał mały chłopczyk. 
Obraz był na tyle wyraźny, że z łatwością można było dostrzec, że jest związany. Ale Edward pomyślał, że to tylko zabawa dzieci sąsiadów. Nie uwierzył, że obraz, który właśnie widzi, może być prawdziwy. Takie rzeczy widział przecież tylko w filmach. Późnym wieczorem pojechał do szpitala odebrać ukochaną żonę i dziecko. Gdy wrócił do domu, położył dzieciątko do łóżeczka i postanowił włączyć telewizor, aby mieć podgląd z kamerki. Ale na ekranie znów nie pojawił się oczekiwany widok. Chłopiec tym razem siedział, a ktoś go karmił, nie rozwiązując węzłów. To już nie mogła być zabawa. Edward wziął telefon i wybrał numer na policję. Po kilku, może kilkunastu minutach patrol policji zjawił się w domu zgłaszającego. Taka kamerka miała niewielki zasięg, więc obraz jaki przechwytywała musiał mieć swoje źródło w niewielkiej odległości. Według producenta nie większej niż 50 metrów w linii prostej. Rozpoczęto zatem rozpytywania sąsiadów. Jednym z pierwszych mieszkań jakie odwiedzili mundurowi było mieszkanie Klary Maurowej. Policja zapytała, czy mieszka z nią mały chłopiec, ale ona zaprzeczyła. Stwierdziła, że ma tylko 13-letnią córkę Annę, ale ta jest chora i leży w łóżku. Funkcjonariusz przeprosił za najście i odszedł. Po sprawdzeniu kilku kolejnych mieszkań wrócili do Edwarda. Postanowili ponownie przyjrzeć się nagraniu, które, jak podejrzewali, jest w czasie rzeczywistym. Tym razem dostali konkretną wskazówkę. Edward podgłośnił telewizor, a policjanci usłyszeli muzykę, tę samą, która dobiegała z mieszkania Klary. Teraz nie było już zbędnych pytań do Klary. Policjanci staranowali drzwi wejściowe i weszli na przedpokój. Tam, pod schodami prowadzącymi na piętro mieszkania, dostrzegli pomieszczenie zamknięte na kłódkę. Klara wyraźnie przestraszona powiedziała, że nie odpowiada za to, co znajduje się w środku. Funkcjonariusz jednym szarpnięciem wyłamał zamek. Za drzwiami znajdowało się wejście do piwnicy trzy poziomowego mieszkania. Klara ciągle powtarzała, że nie wie co jest wewnątrz i nie posiada i nigdy nie posiadała kluczy do tego pomieszczenia. Nagle do policjantów podbiegła Anna. Wpadła w histerię i swoim ciałem próbowała zasłonić drogę do piwnicy. Tam na dole panował bałagan. Cała podłoga była zalana odchodami, a smród był nie do zniesienia. Zapach zgnilizny i wilgoci powodował odruchy wymiotne u interweniujących. Piwnica w gruncie rzeczy okazała się lochem niczym w koszmarnym zamczysku. Małerowa przetrzymywała tam chłopca. Był nim jej młodszy syn Ondri. Na miejscu po chwili zjawiła się też Katarina. Kobieta jakby wiedziała co się dzieje i przybiegła ratować siostrę. Tłumaczyła, że chłopiec jest w piwnicy, bo tego sam chciał. Matka po prostu spełniła jego prośbę. Ponoć chciał być Harrym Potterem i zamieszkać w takim miejscu. Ale poza nią nikomu więcej nie było do śmiechu. Na miejsce przyjechał również patrol kryminalny i technicy. Natychmiast zabrano się za oględziny miejsca przestępstwa. Technicy sfotografowali każdy centymetr piwnicy oraz chłopca. Wtedy stało się coś zadziwiającego. Gdy chłopiec zobaczył aparat skierowany w swoją stronę, automatycznie przybrał pozę uśmiechniętego i zadowolonego, jakby był do tego wyszkolony. Chłopiec trafił do szpitala. Był przerażony i zdezorientowany. Na widok obrazów czy reklam umieszczonych na ścianach placówki krzyczał, że widzi zjawę. Żeby go uspokoić, musiano ściągnąć ze ścian wszystkie obrazki przedstawiających ludzi. Przez całą noc chłopczyk nie mógł zasnąć, a gdy zasnął miał koszmary i krzyczał z przerażenia. Na jego ciele ujawniono wiele ran. Nie było wątpliwości, że od dawna był poddawany torturom. Blizny na rękach, w okolicach krocza, na brzuchu i plecach. Policja odebrała również Jakuba i Anę. Na ciele Jakuba ujawniono takie same ślady. Jednak ani on, ani siostra nie chcieli z nikim rozmawiać. Byli przerażeni sytuacją. Jakub, gdy w końcu zaczął odpowiadać na pytania psychologów, zachowywał się tak, jakby recytował wierszyk. Za każdym razem, gdy był pytany o to samo, odpowiadał wyuczoną frazę. Opowiadał o tym, że ślady na jego ciele powstały wskutek wypadków podczas zabawy. Anna z kolei nie mówiła nic. Nie odezwała się ani słowem. Za to była bardzo agresywnie nastawiona do wszystkich obcych ludzi. 
uspokoiła się dopiero wtedy, gdy dostała kredki i blok do rysowania. Wtedy wyjęła czarną kredkę i narysowała różne kształty. Obok nich rozpisała matematyczny wzór, którego nikt nie potrafił rozszyfrować. To było bardzo dziwne, bo dziecko w tym wieku nie powinno znać tak skomplikowanych zadań. Nagle Anna wstała i wyskoczyła przez uchylone okno. Upadek nie był groźny i dziewczyna uciekła. Policja rozpoczęła poszukiwania. Jak ustalono, Klara wypisała ze szkoły swoich synów pod pretekstem choroby. Wystąpiło o zgodę na edukację w domu, na co kuratorium przystało. Od tego czasu chłopcy siedzieli zamknięci w piwnicy. Był to okres od maja 2006 roku do grudnia 2007. Wtedy, przez przypadek, tajemnicę odkrył Edward. Katarina i Klara zostały aresztowane. W tym samym czasie cała czeska policja poszukiwała Anny. Ale jak się zaraz okaże, to wcale nie była 13-letnia Anna, a 32-letnia Barbara. W dodatku była to koleżanka Kateriny. Jej młody wygląd i ekstremalna niedowaga sprawiały, że wyglądała na znacznie młodszą. Dopiero wtedy lekarz połączył fakty. Faktycznie dziewczynka miała na ciele rozstępy, których nie powinna mieć 13-latka, a przynajmniej nie w tych miejscach. Wkrótce policja potwierdziła te rewelacje. Tylko jak dorosła kobieta mogła udawać skutecznie trzynastolatkę? Ale tu z wyjaśnieniem przyszedł pracownik urzędu adopcyjnego. Stwierdził bowiem, że nigdy nie widział na oczy dziecka i wystawił dokumenty na podstawie wniosku Klary. Wszystkie dokumenty wcześniej przygotowała i sprawdziła Katarina. Prawda, jaką ustalili śledczy, przerosła wszystkich. Okazało się, że Katarina była częścią sekty znanej pod nazwą Ruch Świętego Grala. Jej założycielem był Oskar Bernard, który przybrał imię Abu Rushi, co oznacza Sługa Świata. Sekta zgromadziła blisko 17 tysięcy członków, którzy swojego guru mieli za osobę ponadludzką i nieomylną. 15 czerwca 2008 roku doszło do przełomu. W duńskiej telewizji w jednym z programów Barbara postanowiła opowiedzieć o tej historii. Opowiedziała widzom, że czuła się dzieckiem i dlatego postanowiła wcielić się w rolę Anny. Jej postura i wygląd ułatwiały jej to zadanie. Zrobiła to z premedytacją, a jej motywacją było to, że nie chciała pracować, a będąc adoptowanym dzieckiem była pod parasolem innych. Opowiedziała, że Katarina znała prawdę od początku i jej pomagała. Opowiedziała również o tym, że mały Ondri był niegrzeczny i dlatego na kilka miesięcy trafił do piwnicy. Tam był bity i torturowany. Jednak jej opowieść była tak chaotyczna i niespójna, że nikt nie wiedział, kto jest sprawcą i jaką rolę w tym wszystkim odegrała Katarina, Klara i ona sama. Po pewnym czasie przemówili też chłopcy. Jakub i Ondri opowiedzieli, że gdy byli zamknięci w piwnicy, odwiedzali ich panowie. Byli to pracownicy jednego z czeskich przedszkoli. Jak się okazało, cały stan osobowy przedszkola należał do sekty. Przełomem, kiedy Klara zmieniła swoje zachowanie i z dobrej matki stała się tyranem, był wyjazd w 2006 roku na spotkanie właśnie tej sekty. Było to tajne spotkanie pedofilsko-kanibalskie. Była tam Klara, Katarina, Barbara i pracownicy przedszkola. Wszystkie dzieci musiały siedzieć w klatkach, były bite i musiały kopać własne groby. Rytuał nakazywał, aby każda matka odcięła niewielki fragment ciała swojego dziecka i zjadła. Później odbyło się szkolenie dzieci na zasadach tresury. Klara wykonała te zadania. Po powrocie do domu dzieci trafiły do piwnicy. Tam schodzili się panowie, którzy mogli robić to, co im się podoba, a wszystko było nagrywane. 2 kwietnia 2008 roku ruszył proces. Na ławie oskarżonych znalazły się Klara, jej siostra Katarina i Barbara. Zarzuty to znęcanie się nad nieletnim, okaleczanie i ułatwianie pedofilii. 17 czerwca 2009 roku zapadł wyrok. Katerina Małerowa dostała 10 lat pozbawienia wolności. Klara 9 lat pozbawienia wolności, a Barbara 5 lat pozbawienia wolności. Każda z nich znajduje się już na wolności. Barbara po wyjściu na wolność oświadczyła, że jest sześciolatką uwięzioną w ciele dorosłej kobiety. Do dziś leczy się psychiatrycznie. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Czekam na Wasze komentarze i zapraszam na kolejny podcast w najbliższą niedzielę. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia.
Do usłyszenia.